go to the dogs in the idiom ku enna artham appdi sonna or porulo illa or nabaro vande மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டாங்க மோசமாக ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த இடியமை பயன்படுத்துவாங்க நாய்கள் கிட்ட ஒரு விஷயம் போச்சுன்னு சொன்னால் நாய்கள் வந்து அதை கடித்து கோதறி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிரும் ஸோ அதை முக்கியத்துவம் படுத்தி தான் இந்த இடியமை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஆஃப்டர் மை ஃபாதர் ஒரு சாய்ல்டு த பிஸ்னஸ் வென் டு த டாக்ஸ் என்னுடைய தந்தை வந்து வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவுடன் வியாபாரம் வந்து சின்ன பின்னமானது அதாவது மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இதை நீங்க எல்லா சூழ்நிலைக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பொருளுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு நபருக்கும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் நல்ல ஒரு மனிதராக ஒருத்தர் இருந்தாரு ஆனால் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்துக்கு அப்புறம் மோசமான நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார் அதுக்கும் கூட நீங்க கோ டு த டாக்ஸ் அப்படின்னு பயன்படுத்தலாம் இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க புதிய நிர்வாகம் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து இந்த நிறுவனம் நாய்களிடம் சென்று விட்டது நாய்களிடம் சென்று விட்டதுன்னு அப்படியே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க திஸ் சின்ஸ் த நியூ மேனேஜ்மெண்ட் took over this firm has gone to the dogs since the new management took over ipa naigalidam sendru vittadu appdin solumbodhu namba oru thani manitha thaakudhal mari idu namba eduthuk venda ena tamil la kuda vandha namba kaludhaikku theriyuma karpoora vaasane nu solrom appo andha nabara vandha namba oru kaludhaiyoda oppittu pesuramaana illa adha vandha yaari avamana poduthirukku solradilla oru oppanaiya vechi dhaan namba sila vishayangalai solrom அதே மாதிரி தான் இந்த இடியமும் டேர்ன் டேல் இந்த இடியம் நம்ம எங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்து நம்ம பயந்து ஓடி போயிட்டோம் இல்ல ஒரு நபரை பார்த்து நம்ம பயந்து ஓடி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடியம் பயன்படுத்தலாம் We decided to turn tail and leave the restaurant before there was an argument. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வாக்குவாதம் வர மாதிரி இருக்குது அந்த வாக்குவாதத்தை சந்திக்கிறதுக்கு மனசில் பலம் இல்லை வாக்குவாதம் வந்துருமோன்ற ஒரு பயம் அது தவிர்க்கிறதுக்கு அந்த இடத்துலேருந்து நாங்கள் ஓடி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வருவதை கண்டவுடன் அவர்கள் பயந்து ஓடினார்கள் As soon as they saw us coming, they turned tail and ran. As soon as they saw us coming, they turned tail and ran. Top Dog What do you want to say about this? ஒரு துறையில் ஒரு நபர் வந்து வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்துகிற ஒரு நபர் தான் நம்ம டாப் டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் த டாப் டாக் இன் தயர் கம்பெனி அப்படிங்கும்போது அவர்களுடைய நிறுவனத்தில் என்னுடைய நண்பர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கிறார் அவரை கேட்காமல் முக்கியமான டெசிஷன் எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நிலையிலையும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிற நிலையிலும் நண்பர் இருக்கிறாருங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க முக்கியமான நபராக இருக்க வேண்டும் என்ற தனது லட்சியத்தை ஸ்டீவ் ஒருபோதும் மறைக்கவில்லை இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ஸ்டீவ் ஹாஸ் நெவர் கன்சீல்ட் ஹிஸ் அம்பிஷன் டு பி த டாப் டாக் Steve has never concealed his ambition to be the top dog. Lead a dog's life. 
இதைத்தான் தமிழ்ல வந்து நம்ம நாய் பிழைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப மொழி வழக்குல நம்ம நாய் பிழைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் ஆனா அதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு இப்போ ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை வந்து நோக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப போர் அடிச்சு சந்தோஷம் இல்லாத மனநிலை இருக்குன்னா அப்படிப்பட்ட ஆள் கூட வாழ்க்கையே ஒரு நாய் பொழப்பாக இருக்குன்னு தான் சொல்வார் அதே மாதிரி ஒருத்தங்க கடினமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவர்கிட்ட போயிட்டு உங்கள் வேலை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாலும் வேலை வந்து ஒரு நாய் பொழப்பு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பிழைப்புங்கிற வார்த்தை ரெண்டு விதம் ஒன்று வாழ்க்கை ஜீவியம் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை அடுத்தது வந்து செய்கிற வேலை எல்லாருமே வந்து ஒரு வேலை செஞ்சு தான் அதில் பிழைக்கிறாங்க அப்போ அந்த வேலை அவங்களுக்கு பிடிக்கல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறாங்கனாலும் நாய் பிழைப்புன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதை ஏன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த மேன் இஸ் லீடிங் எ டாக்ஸ் லைஃப் சின்ஸ் ஹி மேரி த உமன் ஹூ எவ்ரி ஒன் டோல்ட் ஹிம் நாட் டு மேரி இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆண் வந்து பார்த்தா திருமணத்திற்கு பிறகு ஒரு நாய் பொழப்பாக அவனுடைய வாழ்க்கை மாறினது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோருமே வந்து இவன் திருமணம் செய்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதையும் மீறி அவன் கல்யாணம் பண்ணால் இன்றைக்கி அவன் பொழப்பே நாய் பொழப்பாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த மேனுக்கு பொதுவாக உமன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கிட்டோம்னா இதே தான் அந்த பெண் வந்து ஒரு ஆணாக திருமணம் செய்து கொண்டால் எவ்வளவோ பேர் அந்த பெண்கிட்ட கேட்டாங்க இவனை நீங்கள் கல்யாணம் செய்ய வேண்டான்னு அதை மீறி அந்த பெண் கல்யாணம் செய்தால் இன்றைக்கி அவள் அதுக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா அவள் பொழப்பே ஒரு நாய் பொழப்பாக போயிடுச்சுங்கிற மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஒரு பேச்சு வழக்கில் சொல்லப்படுகிற காரியம் இப்போ இதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஒருத்தர் கடினமாக வேலை செஞ்சாலும் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என் பொழப்பே நாய் பொழப்புங்கிறாரு ஆனால் விலங்குலேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாடு கழுதை ஒட்டகம் குதிரை இதெல்லாம் தான் கடினமாக வேலை செய்யுது நாய் கடினமாக வேலை செய்கிறது கிடையாது ஆனால் நம்ம ஏன் நாய் பொழைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா நாய் வந்து ஒரு நன்றியுள்ள ஒரு பிராணி கடவுளுடைய படைப்பில் நாய் மாதிரி ஒரு நன்றியுள்ள பிராணி வேறு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அந்த நன்றி வந்து மதிக்கப்படுறது கிடையாது அந்த நாயை நீங்கள் எவ்வளோ தான் அடித்தாலும் அது நன்றியோடு தான் உங்ககிட்ட அது வாழாட்டிட்டு வரும் ஆனால் அதை யாருமே மதிக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் கடினமாக வேலை செய்யும்போது அவர் உண்மையாக இருக்கிறாரு அவருடைய வாங்குற பணத்துக்கு உண்மையாக வேலை செய்கிறாரு ஆனால் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உணரும் போது அவர் என்னங்கிறாருன்னா என் பொழப்பே நாய் பொழப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதை வந்து தமிழில் மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாகவே இந்த வார்த்தைக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது இங்கிலீஷில் கூட பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு புரிஞ்சு தான் அவங்க அதை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா இந்த நன்றிங்கிறது வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் உண்மையாக இருந்தாலுமே நமக்கு மதிப்பு இல்லைங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு தான் டாக்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க அவர் ஒரு வருடம் முன்பு விரும்பத்தகாத வாழ்க்கையை நடத்தி இறந்தார் முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஹி டைட் அயர் அகோ ஆஃப்டர் லீடிங் அ டாக்ஸ் லைஃப் ஹி டைட் அயர் அகோ ஆஃப்டர் லீடிங் a dog's life dog eat dog in the idiom than tamil la namba manushana manushan saapidra appadi solli namba solrom enna appadina oru poti onnu nadakkudhu andha poti la vandu orthargalude manangal eppadi irukku na naan jeikkirom adukku na ethana per kedutalum enak adha patti kavala illa yara midichu yara keela thali na mela ponumo enak adalla akkara kedaiyadhu நான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மனநிலை இருக்கும்னா அதுதான் நம்ம மனுஷன மனுஷன் சாப்பிட்றோன்னு சொல்லி தமிழ்ல சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் அதை டாக் ஈட் டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு பத்து இருபது நாய் இருக்கு நீங்கள் அந்த பத்து இருபது நாய்க்கு நடுவில் சாப்பாடு போட்டுட்டிங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நாய்கள்லாம் சண்டை போட்டு கடிச்சு கொதிக்குங்க அந்த ஒரு விஷயத்த மனசில் வச்சு தான் அவங்க அப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் It is a dog eat dog world in our company. இது என்ன அர்த்தம்னா மனுஷன மனுஷன் சாப்பிடுற ஒரு சூழ்நிலை தான் எங்களுடைய கம்பெனியில இருக்குது. எப்படா உங்களுக்கு கீழ தள்ளி உங்க பதவிக்கு இன்னொருத்தர் வரலாம்னு உங்களை பாத்துட்டே இருக்காங்க. அத தான் நம்ம அப்படி சொல்றோம். இப்போ நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க. அரசியல் என்பது ஒரு மனிதன் மனிதனை உண்ணும் உலகம். Politics is a dog-eat-dog dog world. 
politics is a dog eat dog world இதுக்கு சரியான உதாரணம் அரசியல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு தலைவரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நாளைக்கு அந்த தலைவரை வெளியில் அனுப்ப போறதும் அந்த தலைவரன்னு கூப்பிட்டவரே தான் இருப்பார் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் சரி இந்த இடியம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்னொரு தடவை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்